بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലംഘനീയമായ തീരുമാനത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആശിക്കാത്തതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ പല വിധികൾക്കും നമ്മൾ വിധേയരാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും വേദനകളുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വല്ലാതെ പടയുന്നു അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവനിലേക്കല്ലാതെ നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ മറ്റൊരു വാതിലുമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് താണ് കേണ് സഹായം തേടുകയും മാപ്പിറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത് കൂടുതൽ ഇസ്തിഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സുന്നത്തായ അമലുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരസ്പരമുള്ള നമ്മളുടെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പഠിക്കണം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായതിൻ്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബാനക്ക ഇന്നി കുന്ത് മിൻ അബ്ബാലിമീൻ എന്ന വിക്ർ വിക്രായ നിലയിൽ പറയുക മാത്രമല്ല അകപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ ഈ വേദനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു തിരിച്ചറിവായിട്ടാണ് ആ വിക്രിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത നീയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആരാധ്യനും ഇല്ല ഒരു ഇലാഹുവില്ല അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ആലംബമായി നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇന്നി കുന്തുമിൻ അബ്ബാലിമീൻ ഞങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി തെറ്റുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളുമൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച വന്നു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയും നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബാനക്ക് ഇന്നീ കുന്തുമിൻ അബ്ബാലിമീൻ എന്ന വിക്ർ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംസാരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വല്ലാഹു ഫി ഔനിൽ അബിദി മാക്കാൻ അൽ അബിദ് ഫി ഔനി അഹീഹി എന്ന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അവൻ്റെ ഇടപെടൽ അവൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നപ്പോൾ വല്ലാഹു ഫി ഔനിൽ അബിദി മാക്കാൻ അൽ അബിദ് ഫി ഔനി അഹി ഒരാൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്ന ജോലിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കുന്ന ജോലിയിലായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സഹായം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അവർക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് പ്രധാനമായും അവർക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹായം ഗഫലത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നും ആഹ്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിക്കണമെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല സമയങ്ങളും നേരങ്ങളും പാഴാക്കരുതെന്നുമൊക്കെയുള്ള ഉപദേശവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹായമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന കുറേ വേദനകളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എത്ര എത്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് പല നിലയിലും ഞെരുക്കത്തിലാണ് വേദനയിലും വിഷമങ്ങളിലുമാണ് അങ്ങനെ ഞെരുങ്ങാൻ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീരെ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് റസൂർല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലാമ തങ്ങളുടെ ഹദീഫിൽ അയൽവാസി പട്ടിണി കടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയ്ക്കുന്നവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്താണ് അത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വീടുകളിലും നമ്മളുടെ പരിചയത്തിലും ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള സഹോദരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പട്ടിണിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറ്റ് നിലയിലുള്ള വിഷമങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അറിഞ്ഞ് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും ഉമർബിൻ ഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹുൻ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള അനുഭവ കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹം രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു സാധാരണ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് പോലെ നടന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വഴിയരികിൽ ഒരു കുടിൽ കണ്ടു ആ കുടിലിൽ ഒരു തള്ള കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ചുറ്റും കാത്തിരിക്കുന്ന ചില്ലറ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അടുപ്പിൽ എന്തോ വെച്ച് കത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന് അവറുകൾ ആ ഉമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ണുനീര് അവരുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ ചരിത്രം മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിൻ അവറുകൾ നാടോടിയായ നിലയിൽ എവിടുന്നോ യാത്രക്കാരായി വന്നെത്തിയ ഈ തമ്പിൽ തൽക്കാലം രാത്രി പാർക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് സഹോദരി നീ ആരാണ് നീ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവരവരുടെ ദുഃഖഭാരം താങ്ങ വയ്യാതെ തന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന മനോഭാവവുമായി സഹോദര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല സഹോദരി നീ പറയൂ നീ ആരാണ് നീ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്താണ് ആവശ്യമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ദൂരെ നിന്നും വരികയാണ് വിധവയായ ഞാൻ ഈ അനാഥയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഭരണാധികാരിയായ ഉമറിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്ന് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും സഹായം തേടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തമ്പടിച്ചു സംസാര മധ്യ ഉമർ അതി അള്ളാഹു നബുകൾ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരി ഈ അടുപ്പിൽ പാത്രത്തിൽ എന്താണ് വേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാതെ മെല്ലെ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നുമില്ല അതിൽ പച്ചവെള്ളമാണ് അത് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കരയുന്നു അവർക്കെന്തോ നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകിയിട്ട് തൽക്കാലം അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തളർത്തി ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ കാലിയായ പാത്ര കാലിയായ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹുൻ അവറുകളോട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമീറുൽ മോമിനീൻ എന്ന നിലയിൽ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറ ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ വിപ്രാളത്തോടുകൂടി ഉമർ അതി അള്ളാഹുൻ അവറുകൾ പറഞ്ഞു സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉമർ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആഹാ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ അമീറായി വാഴുകയാണോ അമീറായി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അറിയണ്ടേ എന്ന സ്ത്രീ ചോദിച്ചത് മഹാനായ ഉമറിൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ദ്രുതഗതിയിൽ പാഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഖജനാവ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചൊരു ചാക്കിലാക്കി തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹായിയോട് ഈ ചാക്ക് കെട്ടെടുത്ത് എൻ്റെ തോളിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ആ സഹായിയായ അസ്ലം റതി അള്ളാഹുൻ അവറുകൾ പറഞ്ഞു അമീർ മോമിനീൻ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ തോളിൽ വെക്കാം പറ്റൂല നീ എൻ്റെ തോളിൽ തന്നെ വെക്ക് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്ലം അത് സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ അതി അള്ളാഹുൻ അവറുകൾ ചോദിച്ചു സഹോദര നാളെ പരലോകത്ത് ഉമറിൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കാൻ നീ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉമറിൻ്റെ ഭാരം ഉമർ തന്നെ ചുമക്കേണ്ടി വരും ചുരുക്കി പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചാക്കിലെ ആഹാര സാധനങ്ങളുമായി കുടിലിലെത്തി അടുപ്പിൽ തിളച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ മഹാനായ ഖലീഫ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മാവും മറ്റുമൊക്കെ ഇട്ടിളക്കി ഒരു തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തയ്യാറാക്കി ആ പെങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കഴിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു
കുറേ നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം വാ ഇനി നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നത് ഇനി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞത് മറതി അള്ളാഹു നവറിൽ പറഞ്ഞു സഹോദര അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കൂരിയുടെ പരിസരത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വിശന്ന് വലഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ ശബ്ദമാണ് നമ്മളെ കേ നമ്മൾ കേട്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പട്ടിണി മാറി ഇനി അവർ ചിരിക്കുന്നത് കൂടി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സാശിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാതൃക നമ്മളുടെ വയറ് നമ്മളുടെ പട്ടിണി നമ്മളുടെ ആവശ്യം നമ്മളുടെ പ്രയാസം എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് രാത്രിയും പകലുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് അടിയാറുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വിശന്നു വലയുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അതും ഞാൻ ഉമറാണ് ഞാൻ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനായ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നവർകൾ ഇപ്രകാരം രാത്രിയിൽ കറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ ഒരു കൂരയിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഞരങ്ങൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അരികിൽ നിസ്സഹായകനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവവേദന ആയി അവൾ വേദന കൊണ്ട് കുടുംബിരിക്കൊള്ളുന്നു സഹായത്തിന് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നൊക്കെ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു മറതി അള്ളാഹു എന്നവറുകൾ ഓടി വീട്ടിലേക്ക് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നമുക്കൊരു വലിയ അവസരം ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് പോകാം അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പുറന്നു വളർന്ന ആ തരുണീമണി എങ്ങനെ തയ്യാറാകാതിരിക്കും മഹതി അവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് പരിചരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും പഴയ തുണിയും മറ്റുമൊക്കെയായി എൻ്റെ ഒപ്പം വാ പാതിരാത്രിയിൽ ആ നാട് ഭരിക്കുന്ന മഹാനായ ഉമർ ആരോരും കാണാതെ തൻ്റെ പ്രിയതമയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൂരയിൽ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുടിലിൻ്റെ പരിസരത്തെത്തി തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ഒരു പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഈട്ടുകാരെത്തിയ പോലെ മഹതി അവറുകൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും നല്ല നിലയിൽ സഹകരിച്ചു സഹായിച്ചു അവസാനം ഒരു കുഞ്ഞു പറന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി കൂരയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് എടുത്ത് മുന്തിച്ചിട്ട് അമീറുൽ മോമിനീൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് ഒരാൺകുഞ്ഞു പറന്നു വന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഞെട്ടി ഇത് അമീറുൽ മോമിനീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അമീറുൽ മോമിനീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നിലയിൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധി വളരെ അനുവാ അസാധാരണമായ നിലയിൽ നമുക്ക് വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയും സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗത്തെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു കുവൈത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരനുഭവം ഇന്നും നീറുന്ന തരത്തിൽ മനസ്സിലുണ്ട് രാത്രിയിൽ കുവൈത്തിലെ ഷേഖന്മാർ കോടീശ്വര പ്രമുഖന്മാരായി ഉറങ്ങി പാതിരാത്രിയിൽ അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അയൽരാജ്യത്തിൻ്റെ അക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഛിന്നഭിന്നമായി അങ്ങുമിങ്ങും പായാൻ നിർബന്ധിതരായി പാതിരാത്രിയിൽ പായുന്നതിനിടയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് വന്നെത്തിയ ഒരു കുടുംബം രാവിലെ സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുടിക്കാൻ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വെള്ളം തരുമോ എന്ന് കുടിക്കാൻ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വെള്ളം തരുമോ വെള്ളമോ ഈ സുബഹി സമയത്തോ എന്തിന് എന്ന സംശയത്തോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന തരം മെഴ്സിഡീസിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ വന്ന ആ കുടുംബം കുവൈത്തികളായ കോടീശ്വരന്മാരായ ആ കുടുംബം വെള്ളം ചോദിച്ച പെണ്ണിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പുരുഷൻ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര ആ അല്ല ആ പുരുഷനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പെണ്ണ് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് വെള്ളം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളമല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പട്ടിണിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്
ഇന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന നമത്തുകൾ ആഹ്രത്തിൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒന്നു കൊടുത്താൽ പത്തും ചിലപ്പോൾ എഴുപതും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ എഴുന്നൂറും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ബിഗൈരി ഹിസാബ് എന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല വിശേഷിപ്പിച്ച തരത്തിൽ കണക്കില്ലാതെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തെക്കാളും നമ്മളുടെ മറ്റ് അഭിപാദത്തുകളെക്കാളും വലിയ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കർമ്മമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സദക്കകളും സേവനങ്ങളും മാറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യവുമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീഫുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹിഹായ ഹദീഫുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാം ബുഖാരി റഹിമുല്ലാവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ബാബിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തത് അമ്മാർ റതി അള്ളാഹുൻ അവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു വചനമാണ് സലാസത്തുൻ മൻ ജമ അഹുന്ന ഫക്കത് ജമ അൽ ഈമാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതാരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും ഈമാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവനെ പോലെയായി ഏതാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ നിലയിൽ പറയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് അൽ ഇൻസാഫു മിൻ നഫ്സിഖ് വൽ ഇൻഫാഖു മിൻ അൽ ഇഖ്താർ വ ബദലു സലാമിൽ അൽ ആലിം ആലം എന്നാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സ നീ മറ്റുള്ളവരോട് നീതിയോടു കൂടി വർത്തിക്കുക നീതിയോടു കൂടി പെരുമാറുക അതുപോലെ വൽ ഇൻഫാഖു മിൻ അൽ ഇഖ്താർ ചുരുങ്ങിയതിൽ നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പടച്ചവൻ്റെ പൊരുത്തത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് നീ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവരോടും സലാം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ശാന്തി നേരുന്ന ഒരു വിശാല മനസ്ഥിതി നീ ഉണ്ടാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി അമ്മാർ റതി അള്ളാഹു അവറുകൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഹദീഫ് ഇമാം തബ്റാനി റഹിമുല്ല അവറുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വാൻ അബി ഉമാമത്ത് റതി അള്ളാഹു വൻഹു വൻഹു കാൽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنايع المعروف تقي مسارع السوء وصدقه السر تتفئ غضب الرب وصله الرحم تزيد في العمر رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളിൽ നിന്ന് അബൂ ഉമാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർക്ക് ഉദ്ധരിച്ച വചനമാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് മോശമായ മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് മോശമായ മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ രഹസ്യമായ സദക്ക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ ആയുസിൽ വർധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സദക്ക ചെയ്യുക അതും രഹസ്യമായ നിലയിൽ സദക്ക ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും പ്രേരണയും നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഗുണമെന്താണ് തക്കി മസാരി അസു ആണ് മോശപ്പെട്ട മരണത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല നിലയിലുള്ള ജീവിതവും നല്ല നിലയിലുള്ള മരണവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ടേ പറയാറുണ്ടല്ലോ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇഫത്തോടെ ജീവിക്കണം അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്നൊരു വലിയ മാരിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികളുടെ മുമ്പിൽ കടന്ന് മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്ക് അവസരം അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക സനായി ഉൽ മറൂഫി തക്കി മസാരി അസു മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാക്കാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും പരിശീലിപ്പിച്ചതും നന്മകളിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമാണിതൊക്കെ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രഹസ്യമായ നിലയിൽ സദക്ക ചെയ്യണമെന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൽഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം നമുക്ക് നിർബന്ധമായ ജക്കാത്തുണ്ട് ആ ജക്കാത്ത് നമ്മൾ
തൻ്റെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അവരുമായി ഇടപഴകി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്നു വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു എന്താ മക്കൾ കരയുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിങ്ങി വിങ്ങി ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതാ ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇറച്ചി തിന്നുന്നു മാംസം കഴിക്കുന്നു ഇറച്ചി തിന്നുന്ന ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വായിൽ വെള്ളം മൂറി ഒരു കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരന്നിട്ട് അവൻ എനിക്കൊരു കഷ്ണം തന്നില്ല അവരെന്നെ ആട്ടിപ്പായിച്ച് കളഞ്ഞു മടക്കിക്കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കായാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് അൻ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന് ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു കഷ്ണം കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഈ ചെറുപ്പൂത്തിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ വേദനയുമായി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദയനീയമായ ആ അവസ്ഥയിൽ അട അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇത്ര കടുപ്പപ്പെട്ടു പോയതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഇറച്ചി കഷ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ അംശം ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവൻ്റെ വേദനയും അവൻ്റെ വിഷമവും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവൻ്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട്ടുകാർ അവർ വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിങ്ങി വിങ്ങി നൽകിയ മറുപടി സഹോദര ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേദന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആശയും കൊതിയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ ഇറച്ചി കൊടുക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല കാരണം ഈ ഇറച്ചി കഷ്ണം എനിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തിന്നൽ ഹലാലാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തിന്നൽ ഹറാമാണ് അതെന്തേ അങ്ങനെ അതെന്തേ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളമായി പട്ടിണി കടക്കുന്നു പട്ടിണി കൊണ്ട് കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാടത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചത്ത ആടിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് ഇന്ന് പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ദുർഗതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഹലാലല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനത് ഹലാലല്ല ഈ ചെറുപ്പൂത്തിയായ അയൽവാസി മനസ്സുകൊണ്ട് വേജ ബേജാറായി വിറ വിറയൽ പൂണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തായത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പണക്കിഴി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആ വീട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചത്ത ആടിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൻ നിർബന്ധിതരാകരുത് ഇത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാർക്ക് കൂടി അറിയാമായിരുന്നു ഈ ചെരുപ്പൂത്തിയായ സഹോദരൻ എത്രയോ കാലങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കിഴിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരകാല സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അഥവാ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട സഹോദര നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച പണമല്ലേ നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച പണമല്ലേ അത് വേണ്ട ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെരുപ്പൂത്തിയായ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഹജ്ജ് എന്ത് ഹജ്ജ് എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് എൻ്റെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴുപട്ടിണിയിൽ കിടക്കുകയും അവരുടെ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാതിരിക്കുകയും എത്രയോ നാളത്തെ പട്ടിണി നിർബന്ധിതമായ അവസ്ഥയിൽ ശവം തിന്നാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിതും കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോവുകയോ എൻ്റെ ഹജ്ജ് പടച്ചവൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ പടപ്പുകളുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിലാണ് പുണ്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അധികം പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടേണ്ടതില്ല ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടീശ്വരന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാര സാധനത്തിന് വേണ്ടിയോ ചിലപ്പോൾ അയൽവക്കത്തേക്ക് കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു വമ്പൻ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മമാണ് പടച്ചവനോടുള്ള നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപമാണ് നമ്മുടെ സദക്ക സക്കാത്തുകളാണ് അത് ആരും മറക്കരുത് പരമാവധി നമ്മളത് നിർവഹിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള